जी तो दूसरी हम अब बात करेंगे उसके ऊपर नॉटिकल या डेक साइड कैरियर के ऊपर तो डेक साइड कैरियर के ऊपर इस तरह है कि आप डेक ऑफिसर्स बनते हैं और लास्ट रैंक इसका कैप्टन होता है कैप्टन ऑफ द शिप और सॉरी इसमें इस तरह होता है कि जिस तरह आपने पाकिस्तान मेरी अकेडमी से डेक या नॉटिकल ब्रांच में थे आप और आपने दो साल की वहाँ से ट्रेनिंग मुकम्मल की है तो ट्रेनिंग के आखिर में आपकी एस बन जाती है उसकी वो फीस भी ले लेते हैं आपसे पे के साथ ही ले लेते हैं या अलहदा से ले लेते हैं बहरल वो आपकी एस एस बी बन जाएगी और इट्स अ क्वाइट गुड के भाई इनकी एस एस बी साथ ही बन जाती है जबकि इंजन वालों की एस एस बी बड़ी मुश्किल से ही इकट्ठी बन सकती है तो गवर्नमेंट शुड टेक नोटिस ऑन एट के मतलब जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं पोर्ट एंड शिपिंग के उनको इस चीज़ को थोड़ा सा सिंक्रोनाइज करना चाहिए कि इंजन वालों की एस एस बी भी थोड़ी आसानी से बन जाए बहरहाल मैंने तो अभी तक यही सुना है कि मुश्किल ही होती हैं तो जो डेक डेक साइड वाले लोग हैं वो उनका ये हिसाब किताब है कि वो दो साल अपनी जब ट्रेनिंग ले लेंगे पाकिस्तान मेरीन एकेडमी में तो वो जो जहाज़ पे जा सकते हैं डेक कैरेट क्या कहलाते हैं डेक कैरेट अच्छा इसमें मुझे आपको जो है एक चीज़ याद बताना भूल गई कि जो इंजन साइड था इंजन साइड पर यह था कि वो उसमें लोअर रैंक में भी जा सकते हैं ट्रेनिंग इंजीनियर के अलावा ऑयलर ऑयलर तो खैर थोड़ा सा थोड़ा सा वो आई थिंक उसके पास वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट होता है लेकिन जो है वाइपर जा सकते हैं ठीक है वाइपर भी जा सकते हैं ऑयलर भी जा सकते हैं ऑयलर के लिए लेकिन आपको वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा वो डिपेंड अपॉन कि आपकी ब्लैक स्टेट ने क्या रोल दी अभी आप शायद छः महीने अगर आपने एज ए वाइपर लगाए हो तो आप ऑयलर की या वॉच कीपिंग की सर्टिफिकेट ले सकते हैं तो उस भी आपकी पे पे भी फर्क पड़ देगा तो इसमें भी सिमिलरली डेक में भी यही है कि अगर आप निचले रैंक पे कंपनी नहीं आपको डेक कैडेट ले रही तो आप निचले रैंक पर जा सकते हैं ओ जा सकते हैं ऑर्डन सीमेन या आप जा सकते हैं ए जा सकते हैं एबल सीमेन आई थिंक सो और अगर मैं इनकरेक्ट हूँ तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा तो ये डेक कैरेट अगर आप जाते हैं फॉर एग्जांपल या ए भी जाते हैं तो आपको जो साइन ऑन है अगर ए भी जाते हैं या वैसे जाते हैं तो वो तो हो गई डेक कैरेट का सही है उससे नीचे नहीं हो सकता और आपको वो जो ट्रेनिंग या आपको सी पीरियड रिक्वायर्ड होगा वो ट्वेंटी फोर मंथ्स का ही रिक्वायर्ड होगा अच्छा ट्वेंटी फोर मंथ्स आपने लगा लिए जहाज़ पे एज ए डेक कैडेट तो आपको उसके बाद आप एग्जाम दे सकते हैं क्लास थ्री एंड फोर क्लास थ्री एंड फोर का एग्जाम देंगे जब आप तो उसमें ये हिसाब है कि आपके जो है ना आप जब है क्लास थ्री और फोर देने के बाद क्या जा सकते हैं एज अ थर्ड अफसर जा सकते हैं और थर्ड अफसर ही मोस्ट प्रॉब्ली कंपनीज लेती हैं सेकेंड अफसर डायरेक्ट आप प्रमोट नहीं हो सकते तो जब आप ये जो मतलब चौबीस महीने लगा लेंगे जहाज पे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आप सीख भी जाते हैं और सीखनी चाहिए और डिफरेंट टाइप ऑफ वेसल्स कर लें तो अच्छी चीज़ है बिफोर योर फर्स्ट एग्जाम तो ये बड़ा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए तो जो आप 24 महीने लगाएंगे उसके बाद जब पेपर्स देने के लिए आएंगे तो आप पेपर्स में आपको मे भी हो सकता है छः महीने लग जाए साल लग जाए डिपेंड अपॉन कि आपका कितनी एब्जॉर्विंग कैपेसिटी है और आप एग्ज़ाम कितनी फास्टली निकालना चाहते हैं तो ये चीज़ जो है बड़ी मैटर कर रही है बहरहाल आप कोशिश कीजिए कि जहाज़ पे भी पढ़िए और जब आप जहाज से उतर जाएं तो अपने बैचमेट्स के साथ या दूसरे कॉलेज कॉलीग्स के साथ कोई आजकल तो बड़ी आसानी है व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लें आप फेसबुक पे ग्रुप बना लें उनमें ऐड कर लें लोगों को जो एग्जाम दे रहे हैं तो आप मिल मिला के पढ़ सकते हैं ठीक है जी तो आपने अभी एग्ज़ाम देनी है क्लास थ्री के और क्लास फोर के तो वो आपने एग्ज़ाम दे दिया आप पास हो गए आप तो अच्छी बात है आ, पास हो गए अगर आप तो फिर उसके बाद जो है आप कंपनी आपको लेगी प्रमोशन पॉलिसी के ऊपर यहाँ पे तो थर्ड ऑफिसर ही लेती है ठीक है थर्ड ऑफिसर लेगी और उसके बाद आपको बारह महीने थर्ड ऑफिसर एज सेल करवाएगी या मे बी डिपेंड अपॉन सोलह महीने भी करवा सकती है तो उसके बाद आपको क्या बना देगी वो सेकंड ऑफिसर 
अब थर्ड ऑफिसर का जो काम है ना वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है जहाज पे डेकोरेट वाला काम थोड़ा सा रगड़े वाला होता है एक तरह का मतलब रगड़ा मीन्स के थोड़ा आपको चीज़ों को समझना होता है और थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा वॉकिंग या ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती है थोड़ी सी मतलब आपको अपना जो है ना थोड़ा सा सिस्टम को समझने के लिए आपको टाइम भी लग रहा होता है और आपको थोड़ा सा कोशिश भी करती रहनी चाहिए कि आप चीज़ों को जल्द अज जल्द सीखें ताकि जब आप थर्ड ऑफिसर बने आगे जब अगले रैंक पे आए जब हाथ पे तो आपको निचले वाले सारे काम पता हों और थर्ड ऑफिसर के भी काम बोल के आपको सीखने चाहिए क्योंकि आपने थर्ड ऑफिसर प्रमोट होना होता है और ये कहा जाता है जहाज जहाज़ों पे भी कि भाई जब आप जिस तरह फोर्थ इंजीनियर या थर्ड इंजीनियर जाएं तो अगले रैंक का आप जरूर सीखें मतलब आपने उस रैंक पे तो आ चुके हैं ना लेकिन आप अगले रैंक पे जरूर अगले रैंक का जरूर सीखें क्योंकि अगले रैंक पे आपने प्रमोट होना तो इस चीज़ पर ज़रूर जो है फोकस आपका होना चाहिए तो जो है थर्ड अफसर अगर आप बन गए हैं जहाज पे तो 12 महीने आप लगाएंगे और उसके बाद क्या प्रमोट हो जाएंगे सेकंड ऑफिसर सेकंड ऑफिसर ज़्यादातर जो है उसका काम वॉच या नेविगेशन का होता है चार्ट्स वर्क वगैरह होते हैं तो और सेकंड ऑफिसर थोड़ा सा एक सीनियर रैंक्स में भी थोड़ा सा शुमार हो सकता है बट सीनियर मोस्ट रैंक्स जो जहाज पे होते हैं वो चार हैं कैप्टन चीफ ऑफिसर और जो इंडियन साइड पे हैं वो चीफ इंजीनियर एंड सेकंड इंजीनियर अब आप सेकंड ऑफिसर बन गए जहाज पे थर्ड ऑफिसर से तो अब आप जो है आगे एग्जाम देंगे अपना क्लास टू का क्लास टू का पाकिस्तान में जो सिस्टम है आप मुझे सब्जेक्ट्स तो याद नहीं है कि वो पांच सब्जेक्ट्स हैं आई थिंक जो थर्ड ऑफिसर के मतलब क्लास थ्री के आपको देने होते हैं क्लास थ्री क्लास फोर के नेम मुझे अच्छे तरीके से याद नहीं है बट आई विल डू इट इन द नेक्स्ट वीडियो प्लीज ट्यून टू माय चैनल एंड वो मैं आपको बता दूंगा जिस तरह ओ एस एन या जो भी उसमें शिप्स नॉलेज है और जनरल शिप नॉलेज है और इस तरह की बुक्स हैं उसमें पी आर एन है ठीक है जी और इस तरह की जो चीज़ें होंगी वो मैं आपको बता दूंगा कार्गो वर्क है कार्गो हेल्डिंग है ये और कोर्सेज भी इनके थोड़े ज़्यादा होते हैं आपको जो करने होते हैं ना एक्ट डिस्क का ये कोर्स अब कंपल्सरी हो चुके वैसे भी तो ये ज़्यादा कोर्सेज भी करने होते हैं क्लास थ्री के लिए क्लास फोर के लिए क्लास थ्री और फोर के लिए तो जब आप सेकंड ऑफिसर बन जाएंगे अच्छा जी अभी जब आप चीफ ऑफिसर बन जाएंगे उसके बाद आपको अठारह महीने शायद और सेल करनी होती है फिर आप क्लास वन का ऑर्डर दे सकते हैं मतलब मास्टर का तो आ, मास्टर या मास्टर मैरीना और ये कैप्टन जो है वो आप बनेंगे जहाज के कैप्टन बन जाएंगे आप जहाज के और That's the last thing, uh, last thing on deck side. Please subscribe my channel and like my video and comment if you have any question. Thank you.